سکرین میں آپ کو اپڈیٹ کریں مرحوم صحافی ارشد شریف کا جز خاکی کینیا سے پاکستان کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے نامور سینئر صحافی ارشد شریف کی میت قدر ایئر ویز کے ذریعے لائی جا رہی ہے ارشد شریف کا جز خاکی پرواز کیو آر ون تھری فور ٹو کے ذریعے تین بج کر چودہ منٹ پر روانہ ہوا تمام قانونی مراحل کی تکمیل کے بعد ارشد شریف کی میت کو اسلام آباد روانہ کیا گیا مرحوم ارشد شریف کی میت لانے والی پرواز قطر میں تیرہ گھنٹے قیام کرے گی جہاں بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی یاد میں شمع روشن, شم روشن پی ٹی آئی کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری لاہور کی جانب سے شمع روشن کی گئی شرکا کی جانب سے ارشد شریف کے قتل کی مذمت کی گئی ارشد شریف کے قاتلوں کو جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے شرکا کی جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا کینیا کے صدر کو ٹیلی فون واقعی کے غیر جانبداران اور شفاف تحقیقات پر زور میت کی جلد وطن واپسی کی درخواست کینیا کے صدر کے واقعے پر افسوس کا اظہار انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ جلد دینے کی یقین دہانی امریکہ کا سینئر صحافی ارشد شریف کی موت پر اظہار افسوس کینیا سے واقعی کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائز نے کہا ہے کہ صحافی ارشد شریف کے کام سے دنیا واقف تھی ارشد شریف کی موت کی مکمل معلومات منظر عام پر ابھی تک نہیں آئیں حق کے آزادی رائے دبانے والی حکومتوں کے خلاف ایکشن لے, لے, لے گئے بھائی ایک شخص جس کا نام ارشد شریف ہے اس نے ساری دنیا اور پاکستان میں آج سوگ برپا کر دیا ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے کوئی قومی ہیرو مر گیا ہے شہید ہو گیا مرنا تو نہیں کہنا چاہیے हुँ. میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا صبح اٹھائی تو مجھے پتہ لگا اور جن صاحب نے مجھے فون کیا اس نے کہا کہ میں ساری رات سو نہیں سکا हुँ. اور ان کی والدہ حوصلے میں تھی ان کی بیٹی بھی اور بچے چھوٹے سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ میرے بیٹے کی لاش جلد منگوائیں میں نے کہا ان شاء اللہ میں اس کو جلد اور جلد کریں گے اور ایک ماں جس کا ایک بیٹا شہید ہوا اور دوسرا بیٹا بھی شہید ہو جائے inside Magadi in Kajado County sits Quenya Farm located 40 kilometers off Magadi Road where the late Pakistani journalist Arshad Sharif was said to frequent the farm owned by Sharif's friend hosts a hotel and a shooting range according to staff who work here on the fateful day the evening of the 23rd of October Sharif left Quenya Farm while in the company of his brother Huram Ahmed But the journey back to Nairobi was cut short. At this point, Quenya Farm, Kamukuru Maram Road within Magadi, a hail of bullets rained on their vehicle, killing the renowned Pakistani investigative journalist. At daybreak, a police statement admitted a police officer shot and killed the renowned Pakistani broadcaster. And what the statement alleged was a case of mistaken identity. The 50-year-old was aboard motor vehicle registration number KDG200M at the time of the incident. The vehicle was towed to Kisarian Police Station in the county of Kajiado. The killing of the Pakistani national and journalist, however, opened up floodgates of questions. Did the police attempt to stop the vehicle and did the occupants defy the orders? Why did the police open fire and yet the occupants were not shooting at them? Why did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? Why did the police open fire and yet there was a child allegedly on board the vehicle that was reportedly carjacked? If the vehicle was common on that road, then what caused the mistaken identity? How did the police confuse a KDG200M and a KDJ700F? What was the color and model of the vehicle that was carjacked? And the questions remaining are puzzling and many. Not only for the Kenyan public, but for the world. Will the Kenya police forthcome with answers that are sufficient and digestible? Ayub Abdikadir, Citizen TV, Kisarian, 